అందరికీ మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్కి స్వాగతం సుస్వాగతం పంచాయతీ కార్యదర్శి పరీక్ష సిద్ధమైంది దీనికోసం ఈపాటికి మీరు చాలా వరకు చదువుకునే ఉంటారు చాలామంది బాగా చదువుంటారు కొంతమంది అటు ఇటుగా చదువుంటారు సరే ఎట్లా చదివినా పరీక్ష మాత్రం రాయాలి కదా సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పరీక్ష రాసేటప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఏ విధంగా మనం ఉండాలి పరీక్ష రాసే సమయంలో అనేది మీరు ఈరోజు ప్రధానంగా తెలుసుకోండి అందరూ చెప్పేది ఏంటంటే ఆల్ టికెట్ తీసుకెళ్ళండి పెన్ను తీసుకెళ్ళండి దీంతో పాటుగా వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్ళండి సమయానికి వెళ్ళండి ఇవన్నీ చెప్తారు మామూలుగా అవన్నీ కూడా నా అభ్యర్థులకు తెలుసు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇక దీంతో పాటుగా మీరు తెలుసుకోవాల్సినవి మరి 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 కొన్ని ఉన్నాయి ఒక ఐదు సూత్రాలు ఉన్నాయి అవి జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి ఇవి ఐదు సూత్రాలు కూడా ఎగ్జామ్ హాల్లో ఆ పరీక్ష సమయంలో మనం పాటించవలసినటువంటిది సూత్రాలు అనమాట అందులో ఒకటి ప్రధానమైనటువంటిది ఈ పరీక్షకు నెగిటివ్ మార్కులు ఉన్నాయి సో నెగిటివ్ సూత్రం అనమాట ఫస్ట్ సూత్రం అంది ఏంటి దీని ప్రకారం ప్రతి మూడు తప్పు ఆన్సర్లకి ఒక బిట్టు ఎగిరిపోతుంది సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మీరు ఇక్కడ మీరు పరీక్ష రాసే సమయంలో నూట యాభై బిట్లు ఉన్నాయి కదా నూట యాభై బిట్లు పెట్టేద్దాం అని మాత్రం మీరు అనుకోమాకండి ఎందుకంటే నూట యాభై నూట యాభై మీకు తెలిస్తే ఓకే కానీ నూట యాభైకి నూట యాభై బిట్స్ తెలిసిన అంటే అన్నీ అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు నాకు తెలిసి ఉండరు కూడా నూట యాభై నూట యాభై కాబట్టి ముందు మీరు ఏం చేయాలంటే మీకు వచ్చినటువంటివి ఖచ్చితంగా మీరు పెట్టండి అంతే తప్ప మనం అన్నీ పెట్టేసుకుని బయటకు వచ్చేద్దామంటే మొత్తం పోతుంది మనకు తెలుగులో ఒక సామెత ఉన్నది కొండ నాళికి ముందేస్తే ఉన్న నాళి కూడిందని ఇంకొక సామెత కూడా ఉన్నది పొలాల్లో వాడుతూ ఉంటారు కట్టుకున్నది పోయింది ఉంచుకున్నది పోయిందని సో ఆ విధంగా ఈ రెండు సామెతలు ఈ పరీక్షకు బాగా ఉపయోగపడతాయి ఎట్లాగంటే మనకి ఇక్కడ మూడు మార్కులు అవి అంటే మూడు బిట్స్ కనుక మనం తప్పు పెట్టామంటే అందులో ఒక బిట్ ఎగిరిపోతుంది ఇంకోటి కూడా ఉన్నది ఒక బిట్టు తప్పు పెడితే రైట్ అయిన బిట్లో ముప్పై మూడు శాతం కట్ అయిపోతుంటుంది సో ఇంత విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ మార్కుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటూ నూట యాభైకి నూట యాభై పెట్టకుండా మీకు తెలిస్తే ఓకే తెలియలేనప్పుడు మీకు ఎన్ని తెలిస్తే అన్ని పెట్టి బయటకు వచ్చేయండి అంటే ఒక డెబ్బై తెలిసి ఉండొచ్చు ఒక ఎనభై తెలిసి ఉండొచ్చు లేదా వంద తెలిసి ఉండొచ్చు నూట పది తెలిసి నూట ఇరవై తెలిసి ఉండొచ్చు ఎన్ని తెలిస్తే అన్నీ పెట్టండి అది నేను నేను చెప్పవలసిన మొదటి మొట్టమొదటి సూత్రం ఇక రెండోది గెస్సింగ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వద్దు ఎందుకంటే మనం గెస్సింగ్ చేసినటువంటిది చాలామంది అభ్యర్థులు నేను గమనించాను చాలామంది స్టూడెంట్స్ నాతో చెప్తూ ఉంటారు ఏమంటారంటే సార్ అంటే ఈ ఎగ్జామ్ కాదు మిగతా డిఎస్సీ కానీ ఇతరత్ర పరీక్షలు రాసినప్పుడు సార్ చివరిలో నేను నాలుగైదు బిట్లు మార్చాను సార్ కానీ నాలుగైదు బిట్లు తప్పని నేను ముందెట్టినాయే కరెక్టు అనేటువంటి అభిప్రాయం వస్తూ ఉంటుంది సో ఈ విధమైనటువంటి గెస్సింగ్ మాత్రం చేయొద్దు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది చాలా అవసరం ఎందుకంటే గెస్సింగ్ చేస్తే రైట్ అవుతుందా అని ఖచ్చితంగా మనం చెప్పలేము గెస్సింగ్ అది అంటే రైట్ అయితే ఓకే రైట్ కాకపోతే దానివల్ల ఏమవుతుంది నువ్వు రైట్ ఎట్టిన బిట్టు కూడా పోతుంది సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెస్సింగ్ చేయకండి మీకు ఖచ్చితంగా అనుకున్నది కన్ఫామ్ అనుకుంటే మాత్రమే మీరు దాన్ని జోలికి వెళ్ళండి ఇది రెండవ సూత్రం సో నెగిటివ్ సూత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి గెస్సింగ్ జోలికి అసలు పోకండి ఇక మూడోది పరీక్ష రాసేటప్పుడు మీకు బుక్లెట్ ఇస్తారు బుక్లెట్ సూత్రం అనమాట ఇది బుక్లెట్ ఇచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఓఎంఆర్ షీట్ను పక్కన పెట్టి ఆ బుక్లెట్ని పుస్తకం తిరగేసినట్టుగా తిరగేస్తూ పెన్న చేతితో పట్టుకుని ఆడ ఏదైతే ఆన్సర్ అనుకుంటున్నాడో అవన్నీ టిక్లు పెట్టుకుంటూ పోతూ ఉంటాడు అలా ఒక యాభై అరవై డెబ్బై బిట్లు టిక్లు పెట్టి వంద చివరికి వంద బిట్లు టిక్లు పెట్టుకుని ఆ తర్వాత ఓఎంఆర్ షీట్ దగ్గర పెట్టుకుని ఇలా దుద్దుతూ ఉంటాడు అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే పెద్ద ప్రమాదం మీరు కొని తెచ్చుకున్నట్టు అవుతుంది ఎందుకంటే బుక్లెట్ అంతా టిక్లు పెడతారు టిక్లు పెడతా కూర్చున్నప్పుడు ఏమవుతుంది సమయం అంతటి ఉండదు కదా సమయం కూడా అయిపోతుంటుంది చివరాకుల్లో ఒత్తిడి లోన్ అవుతాం మనం అరే ఇంకా గంట ఉంది సమయం గంటలో ఓఎంఆర్ షీట్లో నూట యాభై బిట్లు మనం బబ్బులింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది దాంతో ఒకటే బిట్టు రెండో బిట్టు అలా బబ్బులింగ్ చేసుకుంటూ వస్తాం ఒక యాభై బిట్లు అరవై బిట్ల తర్వాత మన కళ్ళు మనల్ని మోసం చేయొచ్చు మన చెయ్యి మనల్ని మోసం చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఒత్తిడి అలాంటిది తర్వాత ఏమవుతుందంటే అరవై బిట్టు నుంచి మనం పెట్టాలి అరవై బిట్టుకి ఏ రెండో పెట్టాలి లేదా ఏ బియ్యో పెట్టాలి కానీ మనం అది మనం ఏ అరవై ఒకటో బిట్టుకు పెట్టేస్తాం అంతే ఆర్డర్ తప్పింది ఆర్డర్ తప్పింది అంటే అలాగ 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 పది పదిహేను బిట్లు పోతాయి మనకి ఇటువంటివి చాలామంది నాతో వ్యక్తిగతంగా చెప్పడం జరిగింది ఇలా చేశాను దీనివల్ల పది మార్కులు పోయినాయి అని డిఎస్సి కోల్పోయినాడు కూడా ఉన్నారు ఇలాంటి విషయాల్లో ఈ దీనివల్ల ఇదే వచ్చిన ఇబ్బంది ఆఫ్లైన్
అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఒకటో బీటు చూసిన వెంటనే దానికి రెండు రైట్ హాండ్స్ కనిపించింది అనుకో వెంటనే మీరు ఓఎంఆర్ షార్ట్ తీసుకుని వెంటనే ఒకటో బీట్కి దుద్ అండ్ బబ్లింగ్ నెక్స్ట్ రెండో బీట్లోకి వస్తారు రెండో బీట్లోకి వచ్చినప్పుడు రెండో బీట్లో ఏ మూడో రైట్ అనుకోండి లేదా సి అనమాట ఏ మూడు లేదా సి రైట్ అనుకోండి వెంటనే రెండో బీట్ మీరు ఇక్కడ బబ్లింగ్ దుద్దేయాలి ఇది బబ్లింగ్ సూత్రం అనమాట ఇది మూడోది ఇది చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి అంతే తప్ప బుక్లెట్ తీసి ముందు టిక్లెట్ కొండెళ్ళి ఆనగ దుద్దుతామంటే ఈ లోపల టైం అయిపోతుంది చివరిలో గజ్బీజ్ గజ్బీగా గందరగోళంగా దుద్ది మనం ఏడుస్తూ ఆ యొక్క ఎగ్జామ్ హాల్ నుంచి బయటికి రావాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్తున్న అన్నీ కూడా చాలామంది చేస్తున్నటువంటి పొరపాట్లు తర్వాత వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు ఎదురైనటువంటి విద్యార్థుల అభ్యర్థులతోటి నేను ముచ్చటించినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి బాధలు విని నా విద్యార్థులు నా అభ్యర్థులు ఇలా చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో మీకు ఒకసారి హెచ్చరిస్తున్నాను మిమ్మల్ని అందరిని ఇవన్నీ కూడా మూడు సూత్రాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎటువంటి ఎట్టు పరిస్థితుల్లో గెస్సింగ్ జోలికి పోకండి మీకు రైట్ అని తెలిస్తే చేయండి రెండు నెగిటివ్ మార్కులతో జాగ్రత్త అంటే మూడు బిట్లు మీరు తప్పు పెట్టారా మీరు రైట్ అయిన దాంట్లో ఒకటి కోల్పోతారు మీరు అంటే నాలుగు పోతున్నాయి అక్కడతోటి సో ఇది పెద్ద ప్రమాదం మనకి ఏ గెస్సింగ్ వద్దు మూడోది బొబ్బులింగ్ సూత్రం చాలా జాగ్రత్తగా బుక్ లిట్ అంతా టిక్కులు పెట్టుకుని ఆనకు దుద్దుదామంటే మొత్తం మనం మునిగిపోతాం అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ బబ్బులింగ్ విషయంలో మరొక అంశం మనం గమనించుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను చూడండి వడ్డీ లేని రుణాలకి అది త్రీ పర్సెంట్ వడ్డీ నేను ఒక పథకం ఉన్నది దానికి అంటే అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ ప్రకారం మూడు శాతం వడ్డీ అని మనం పెట్టాలి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఒకటో దానికి రెండు శాతం రెండో దానికి మూడు శాతం మూడో దానికి నాలుగు శాతం నాలుగో దానికి ఐదు శాతం అని ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి అంటే మన ఆన్సర్ ఎంత మూడు శాతం అనమాట మనం బబ్లింగ్లో మనం ఇది ఆన్సర్ చేయాలి మూడు శాతం దొద్దాలి పొరపాటును మనం ఏం చేస్తామంటే మూడు అన్నాడు కదండి మూడో ఆప్షన్ దొద్దేస్తాం మూడు ఆప్షన్కి ఎంత ఉంది ఇక్కడ నాలుగు ఉన్నది నాలుగు పర్సెంట్ ఉన్నది బిట్ అర్థమైంది కదా మీకు అంటే ఇటువంటి బిట్స్లో సంఖ్యలతో ఉన్నటువంటి బిట్స్లో మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇటు ఇలా చేస్తూ ఉంటాడు బిట్స్ అంటే మనం మూడు రైట్ ఆన్సర్ అంటే త్రీ పర్సెంట్ రైట్ ఆన్సర్ త్రీ పర్సెంట్ రైట్ ఆన్సర్ కదా అని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఈ వరుసలో మనం మూడో తీసుకున్నాం అనుకో అక్కడ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా కంగారులో మనం అలవాటులో పొరపాటుకి చేసేటువంటి పనులు అనమాట సో కాబట్టి బిట్ని నెంపాదిగా చదవండి దానికి బబ్బులింగ్కి ఏది రైటో చూసుకుని దాన్ని కరెక్ట్గా దుద్దుతున్నామా లేదా అనేది మనం చూసుకుని దొద్దాలి ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కంగారు కంగారుగా దొద్దామంటే ఇటువంటి బిట్స్ మనం గాల్లో ఎగిలిపోతూ ఉంటాయి చె బయటకు వచ్చిన తర్వాత సరే త్రీ పర్సెంట్ కదా నేను ఫోర్ దొద్దని ఏంటి అనేటువంటి కన్ఫ్యూజ్ మనకు వద్దు గుర్తుపెట్టుకోండి బబ్బులింగ్తో చాలా జాగ్రత్త తర్వాత నాలుగో ముఖ్యమైన అంశం పరీక్ష ముందు వరకు చదవద్దు చాలామంది ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కనపడుతుంటారు నాకు బండి మీద కూర్చుంటే బండి మీద వెనకాల పుస్తకం తిరిగేస్తూ ఉంటారు బస్సు మీద పోతుంటే బస్సు మీద బస్సులో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల పుస్తకాలు తిరిగేస్తూ ఉంటారు బండి ఏమో వాళ్ళ ఫా వాళ్ళ ఫాదరో వాళ్ళైతే ఒక వాళ్ళ ఫ్రెండో లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క సారు ఎవరో ఒకరు నడుపుతూ ఉంటారు ఈ వెనకాల కూర్చొని ఈమె కానీ అతడు కానీ అది తిరిగేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఉపయోగం లేదు సైకాలజీ ప్రకారం మన మా విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రకారం మానవ సైకాలజీ ప్రకారం మనం ఆలోచించుకుంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎగ్జామ్ హాల్ వరకు మనం చదవకూడదు మన మన బుర్రను ఫ్రీగా వదిలేయాలి అంటే వీలైతే మీకు కనీసం ఒక పది పన్నెండు గంటల ముందు వరకు మీరు మొత్తం క్లోజ్ చేసేయాలి నా దృష్టిలో అయితే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు జస్ట్ ఆల్ టికెట్ పట్టుకుని మాత్రం వెళ్తే సరిపోతుంది పరీక్ష ముందు వరకు చదవద్దు ఎవరితో డిస్కషన్ పెట్టుకోవద్దు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు కదా పలానా పథకం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యిందో అని అడుగుతాడు మీరేమో ఒకటి చెప్తారు ఆడు ఇంకోటి అంటాడు ఇలా కాదు పలానా బుక్లు ఇలా ఉంది దీంట్లో ఈ డిస్కషన్లో ఉన్నది మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళే ముందు కానీ ఎక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చదవద్దు వదిలేయండి అంతే కేవలం ఒక ఆల్ టికెట్ మాత్రమే మీరు తీసుకుపోండి ఇంకా ఐదోది ఏంటంటే నమ్మక సూత్రం మన మీద మనకి నమ్మకం ఉండాలి ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళేటప్పటికీ మనం ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం ఖచ్చితంగా నేను క్వాలిఫై అవుతాను మెయిన్స్ క్వాలిఫై అవుతాను అనేటువంటి గట్టి నమ్మకంతో గట్టి ఆత్మవిశ్వాసంతో మనం ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళాలి అరే ఏం చదవలేదు అయ్యో ఏం అడుగుతాడు నా పరిస్థితి ఏమవుతుంది ఇటువంటి ఏం పెట్టుకోవద్దు ఫ్రీగా వెళ్ళటమే ఒక సైనికుడు యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు తన ఫ్యామిలీ గురించి మరొక దాని గురించి ఆలోచిస్తే అతడు యుద్ధం చేయలేడు అక్కడ సో ఇది కూడా మనకి
చాలా జాగ్రత్తగా ఆ పరీక్ష సమయంలో ఉంటూ అన్ని సూత్రాలు గుర్తుపెట్టుకుని చేయవలసిందిగా కోరుకుంటూ హ్యాపీగా చాలా సంతోషంగా ఎగ్జామ్ హాల్ నుంచి బయటికి రావాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ మరి ఈరోజు క్లాస్ని ఇక్కడితో ముగిస్తున్నాం అందరికీ ధన్యవాదాలు